Salut à tous, c'est BJ, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Retourne to Boria. Si vous êtes très avancé dans le jeu, vous avez certainement besoin de mitril pour forger la lance, chaque as naval et plus tard l'armure en mitril. Ce mitril, vous le trouverez dans des petits gisements dans la salle à côté de la forge de mitril, mais vous le trouverez principalement dans les zones les plus en profondeur de la Moria. Dans la zone de Barazimbar, vous trouverez deux salles comme celle-ci. Dans ces salles se trouve une fissure dans le sol. Une planche passe au-dessus de cette fissure. Eh bien, vous devrez descendre dans ces fissures pour trouver le puits de gisement de mitril. Seules les fissures de Barazimbar ont ces puits de mitril. Les fissures des autres zones vous donneront d'autres ressources comme du diamant et des pierres précieuses. Pour descendre dans ces fissures, vous devrez construire des plateformes et descendre petit à petit. Une fois dans la fissure, vous perdrez du moral Éclairez la zone pour en perdre un petit peu moins, mais à terme, vous serez désespéré et vous perdrez de la vie. Alors, ayez assez de nourriture pour remonter votre vie, posez une pierre de téléportation pour remonter rapidement à la surface, ou bien utilisez la bière Miruvor pour remonter votre vie petit à petit. Je n'y ai pas pensé dans la vidéo sur les diamants, du coup merci à Burv Hobbit pour le conseil. Dans ces fissures, vous trouverez aussi des ennemis, des araignées et une bête sans nom, très résistante et qui vous fera beaucoup de dégâts. Alors armez-vous bien également avant de descendre chercher du mitril. Une fois au fond de la fissure, vous verrez rapidement les gisements de mitril dans les parois et dans les pierres au sol. Vous aurez besoin d'une pioche de niveau 4 pour l'extraire et il vous faut 5 minerais pour créer un lingot. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous aide à obtenir plein de mitril. A bientôt dans une prochaine. Au revoir.